está súper bien. Además, eh, puedo seguir con la dieta perfectamente porque esta gente eh, tiene un poquito de todo. Llegando a las eh, seis y media de la mañana para hacer el batido de proteína de avena con un poquito de almendras y este es el desayuno, el segundo ya. Este es el del buffet del hotel, me permite eh, comer limpio, así que fantástico. Un poquito de fruta, melón y piña, cero es cero con leche de almendras y las claras con dos huevos enteros, fantástico. Ahora sí, estamos día 1 operativo de la FIBO 2022. Y el Gran Breón y Jeremy, no sé si llegan eh, mañana creo. Y aquí están empezando con las demostraciones. Habrán varios espectáculos durante el día y ya de buena mañana están liados aquí haciendo maniobras. Y ahí están los más chulos, acabando de montar los stands. Bueno, pues mañana concluida, eh, hemos estado trabajando toda la mañana. La verdad que hay mucha gente le están eh, preguntando. Hoy es un día, jueves es un día más para tema de comerciales y contactos para, para tema de distribuciones del producto. Pero bueno, hay, hay gente ya visitando la feria aunque está destinada más para profesionales los jueves. Así que mañana será algo mejor a nivel de público y sábado y domingo esperemos que esto esté a tope. Bueno, vamos a ver qué comemos. Ya sabéis que estoy a dieta, estoy a dos semanas, dos semanas, no, perdón, dos meses eh, para competir y espero encontrar algo aquí que pueda comer algo limpio, o sea algo de carne y a ver si puedo encontrar algo de hidrato, para rosada o algo que me permita cargar un poquito porque estoy reventado. Bueno chicos, creo que aquí encontraré más de lo que estoy buscando. A ver, hay pollo ahí. Mira, 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 mira. Bueno, bueno. Creo que en este bufete encontraré algo de comida limpia. He visto arroz, he visto pollo, así que creo que con esto será suficiente ya. Pues como no, la FIBO no iba a haber comida para culturistas. Vamos, cito y pollo. Me he un poquito preocupado por la comida, por el tema de la dieta, pero la FIBO me lo pone aquí. model for me, Mrs. Kensington. You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, baby. <laughs> yeah. Yeah, baby. Yeah. No. Listen, y'all. These kids want to act up in school, want to go to school and embarrass you, want to make like they ain't got no home training. So I told my son, don't go to school, master, no more. I take care of you, son. I give you anything you want. I discipline you. But you're gonna bash me like this, you know, so now I'm gonna cut his hair, sit in the school with a bald head.
made me cry. Humiliation can cause suicide and depression. Come on, I'm 26 and I know better than that. Come on, y'all. I, I do not respect that. Everybody have their own opinion. The people that might get mad with this video is the people that probably already embarrassed their child. You can't you can discipline your child in their room. Take something away from them. If they act up, well, well my sons, if they act up, I'm like, son, you can't play the game today. They act up again, I'm saying, son, you gonna read a book all day that you can't watch TV. That's it. visto que acabo de hacer un mini entreno en el stand de parata son increíbles las máquinas se sienten de manera brutal el hecho de trabajar con discos eh, peso libre constantemente eh, se siente muchísimo el peso sí que es verdad que el control tiene que ser mayor son difíciles de, de guiar pero si las dominas eh, el trabajo es increíble <risa> 